tuần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kinh dị nổi tiếng Museo Un Izagi. Câu chuyện bắt đầu, em gái Bách Di đang nằm trên bàn phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy cô vốn đã rất xinh đẹp nhưng cô vẫn không hài lòng với vẻ đẹp hiện tại. Cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ giống chị gái Gong Di, sau đó đoạt lấy mọi thứ của cô ấy. Hóa ra, Gong Di và Bách Di là chị em cùng cha khác mẹ, từ sau khi bố của họ qua đời, Gong Di liền tìm được Minh một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có. Hai mẹ con Bách Di chỉ có thể nén nỗi bực tức vào trong gần như phải đảm nhiệm luôn cả thân phận bảo mẫu mỗi ngày đều phải giúp cô ấy nấu cơm giặt giũ quần áo ngày nọ gong di đang ngồi trước gương trang điểm cô ấy muốn kết hôn rồi hôm nay là ngày cô ấy dẫn bạn trai về nhà ăn cơm người mẹ kế ở bên cạnh không ngừng chào phúng gong di đã quá tự phụ gong di cũng không chịu tỏ ra yếu thế bực bội nói chỉ cần được gả cho gia đình giàu có chim sẻ cũng có thể biến thành phượng hoàng thôi người mẹ kế vẫn tiếp tục giúp cô ấy mặc xong đồ buổi tối min tới rồi anh ta vừa trẻ đẹp vừa giàu có khuyết điểm duy nhất chính là anh ta có rất nhiều vợ cũ long di sẽ là người vợ thứ sáu của anh ta nhưng không còn cách nào khác ai mà lại không thích một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có cơ chứ càng huống hồ là một người bình thường được gả vào một gia đình giàu có thì khuyết điểm này cũng chẳng tính là gì cả rất nhanh đã đến giờ ăn tối mẹ kế không biết vô tình hay cố ý bắt đầu tiếp chuyện con rể bà ta nói kể từ ngày chồng bà ta qua đời trong nhà đã rất lâu rồi không có người đàn ông nào ghé thăm không ngờ được rằng người đầu tiên tới lại cao quý như vậy sau lời chào hỏi người mẹ kế liền gọi con gái bách di của mình ra bách di cố ý mặc một bộ váy giống với chiếc váy gong di đang mặc đi xuống lầu vừa ngồi xuống liền bày tỏ suy nghĩ của mình cô ta nói chị em hai người bọn họ tuy là cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ tới lớn đều thích những thứ đồ giống nhau ăn uống mặc quần áo những đồ vật khác đương nhiên bao gồm cả đàn ông cũng vậy tiếp đó bách di liền thể hiện bằng hành động thực tế đầu tiên là cùng với anh rể liếc mắt đưa tình sau đó lại ở dưới gầm bàn lấy chân câu dẫn anh ta nhưng min lại rất bình thản không bị cô ta làm dao động ngược lại còn đưa tay ra đặt lên đùi gong di chỉ có thể nói mọi người ở dưới gầm bàn đều đang rất bận rộn ăn xong cơm long di và min trở về phòng ân ái với nhau bách di ở bên phòng bên cạnh nhưng thông qua một cái lỗ trên tường quan sát được hết mọi chuyện xảy ra trong phòng rất nhanh long di liền sớm nhận ra có điều gì đó không đúng cô liền lấy một cái kim đâm vào cái lỗ hổng trên tường nếu còn nhìn trộm nữa cô sẽ khiến cô ta thành người chuột mắt sau đó còn lấy giấy bịt lại lỗ hổng trên tường tiếp tục làm việc của cô một lúc sau người mẹ đi vào phòng của bách di không ngừng cổ vũ cô ta hóa ra việc phẫu thuật thẩm mỹ giống với long di đều là kế hoạch của mẹ con hai người bọn họ người mẹ muốn bách di có thể thay thế long di cùng min kết hôn chỉ cần được gả vào gia đình có vinh hoa phú quý cả đời hưởng thụ không hết bách di cũng lộ ra nụ cười vui vẻ còn min anh ta chỉ là người có vẻ ngoài trẻ trung trên thực tế anh ta đã ngoài 60 tuổi rồi bí mật gìn giữ thanh xuân ư tôi đoán là chắc là đã ăn thịt của đường tăng rồi ngày thứ hai thư ký của min nhắc anh ta trong nhà hết thịt rồi min vừa cười vừa nói sắp có rồi vậy là có ý gì đây là sau đó thư ký gửi tới cho gong di một bộ váy cưới lộng lẫy bách di ở bên cạnh nhìn thấy vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng nhìn thấy đôi mắt thèm thuồng ấy của bách di thư ký liền thu cánh tay đang cầm hộp nhẫn về sau khi gong di châm chọc bách di liền liền chạy ra đưa ô cho thư ký đang rời đi bởi vì trời sắp mưa rồi buổi tối gong di bị gặp ác mộng mà tỉnh giấc sau khi tỉnh dậy phát hiện ra váy cười đã biến mất rồi phòng bên cạnh truyền tới tiếng cười của hai mẹ con bách di gong di nghe thấy âm thanh liền vội chạy tới phát hiện ra bách di đang lấy mặc trộm váy cưới của cô hai mẹ con họ một bên soi gương một bên còn lớn tiếng cười nhạo cô gong di yêu cầu bách di cởi bộ váy cưới ra trước sự nhắc nhở của người mẹ kế gong di mới ý thức được hai chân của mình bị chặt đứt rồi sau đó liền hét lên sợ hãi gong di lăn xuống giường hóa ra chỉ là một giấc mơ đây vẫn chỉ là một giấc mơ nhưng lúc cô định mở cửa sổ để hóng gió mới phát hiện ra cửa sổ bị bịt kín lại rồi cửa cũng bị khóa lại đến váy cưới cũng không thấy đâu nữa thảm hơn là lỗ hổng trên tường còn có cả khí ga đi vào chưa được bao lâu gong di liền rơi vào hôn mê Người mẹ kế ác độc này thật sự có chút giống người mẹ kế trong câu chuyện cô bé lọ lem nha. Ở một bên khác, người mẹ kế dẫn theo Bách Di đang mặc váy cưới tới nhà Min tham gia hôn lễ. Min vừa gỡ chiếc khăn trùm đầu của Bách Di ra, người mẹ liền lập tức giải thích, bởi vì Gong Di xảy ra chút chuyện nên hôm nay không thể tới được. Bây giờ chỉ có thể để Bách Di thay cô kết hôn mà Bách Di so với Gong Di lại xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều. Con nhất định sẽ thích thôi. Không ngờ rằng, Min sau khi nghe xong lại không một chút tức giận, ngược lại còn tiến lại gần người một hồi, còn nói muốn ăn quá trời bíp đã hơn 60 tuổi rồi mà vẫn còn là trai điều cơ à bách di cho rằng mi nói muốn ăn là để ám chỉ chuyện kia liền cười đáp lại sẵn lòng phục vụ người đàn ông này thật là không chút kiêng nể mẹ vợ còn đang đứng ngay bên cạnh nghe nữa như vậy mà cũng được sao bên này gong di tính lại rồi hóa ra cô đã được thư ký của minh cứu giúp nhưng ngày hôm nay thân phận của thư ký không phải là thư ký nữa mà đã hóa thân trở thành một nữ đầu bếp cô ta khuyên gong di đừng kiên trì
hắn ta quấn chặt bách di trên bàn phẫu thuật con dao đi xuống máu thịt lẫn lộn lúc này tôi mới hiểu ra hóa ra muốn ăn mà min nói vừa rồi là thật sự muốn ăn lúc này gông di cũng đã tới nhà của min cô không nói lời nào liền đi vào trong phòng phẫu thuật lại nhìn thấy người em gái đã chết và thân hình toàn máu của min sợ đến nỗi điên cuồng chạy đi sợ đến nỗi lạc cả đường gông di trốn vào trong một căn phòng toàn là váy cưới min rất nhanh cũng đuổi theo mở cửa căn phòng ra gông di lúc này đang trốn ở dưới đất đến thở cũng không dám thở min vừa định bước vào nhưng lại bị thư ký gọi lại nói rằng người gì của hắn ta ở bên mỹ gọi điện thoại tới min chỉ đành đi nghe điện thoại gông di lúc này mới dám động đậy liền phát hiện ra sáu bộ váy cưới trong căn phòng đều dính máu Bốn cho rằng nguy hiểm đã qua đi, nhưng không ngờ rằng chỉ một giây sau liền nhìn thấy một chiếc váy cưới đã thành tinh. Chiếc váy cưới giống người sống kia đang thở hổn hển, dọa Gong Di sợ chết khiếp. Đột nhiên có một cánh tay xuất hiện túm lấy Gong Di. Gong Di lại một lần nữa hét lên không ngờ rằng đã lại đang ở căn phòng của mình. Mẹ kế ở bên cạnh đánh thức cô cũng bị dọa sợ một trận. Chẳng lẽ lại là một cơn ác mộng ư? Mẹ kế còn không quên nhắc đến chuyện Bách Di đã được gả vào gia đình giàu có. Hai người đến phòng khách, mẹ kế mở ra một chiếc hũ mà sang sớm nay Min gửi tới, rồi nói đây là Min đang muốn hiếu kính với bà ta, bên trong là những lát thịt. Người mẹ kế ăn như hổ đói ăn ngấu nghiến từng miếng một, vừa ăn vừa tấm tắc khen, vừa mềm vừa tươi. Nhìn miếng thịt và chiếc nhẫn trên tay mình, Gong Di đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều là sự thật, những miếng thịt này chính là thịt của Bách Di, người mẹ kế ăn ngấu nghiến thịt con gái. Nghe thật là trào phúng biết bao. Người mẹ kế nghe được chân tướng liền đánh rơi cả hũ thịt, từng miếng thịt rơi đầy trên mặt đất. Mà lúc này Gong Di mới phát hiện ra, bên trong vẫn còn một con mắt vẫn cử động, nhìn vào con mắt trên mặt đất, Gong Di lúc này mới ý thức được hóa ra bản thân cũng đã chết rồi. Kết thúc của câu chuyện, Min đang ngồi trên bàn ăn vừa ăn thịt vừa cùng thư ký trò chuyện. Thông qua cuộc nói chuyện mới biết được thân phận của nữ thư ký thật ra là mẹ của Min. Hai người đều là con quỷ ăn thịt người, họ không những bẩm sinh đã ăn thịt người mà còn chuyên ăn thịt các cô gái trẻ đẹp, đây cũng là bí quyết giữ gìn tuổi xuân của họ. Câu chuyện tới đây là kết thúc rồi. Nếu như không phải bởi vì lòng tham hư vinh Bách Di sẽ không trở thành bữa ăn của người khác, nếu như nghe lời khuyên của nữ thư ký biết dừng lại đúng lúc, hiện tại Gong Di cũng không phải mất mạng. Nói tóm lại, lòng tham của con người là không đáy, nên biết tự lượng sức dừng lại đúng lúc. Trước khi muốn theo đuổi hư vinh hãy nhớ người chết đầu tiên sẽ là mình. Được rồi, câu chuyện kỳ này tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye!